வெல்கம் டு ஆல் மைன் ஃபோ இன்னைக்கு நம்ம என்ன மூவியோட ஸ்டோரியை எக்ஸ்பிளைன் பார்க்க போகிறோம்னா தி டார்கஸ்ட் மைண்ட்ஸ் மூவியோட ஸ்டோரியை எக்ஸ்பிளைன் தான் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம் இது வரைக்கும் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூட வேறு பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க நம்ம போகிற வீடியோட நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு உடனே உடனே வந்துடும் சரி வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் மூவி ரெஸ்டார்டிங்கில் ஸ்கூலில் எல்லா பசங்களும் சாப்பிட்டுட்டு இருக்காங்க அப்போ ஒரு பொண்ணுக்கு திடீர்னு அவள் வச்சுருக்க கப்பை திடீர்னு வேகமாக ஆட்டுறா திடீர்னு பார்த்தா அந்த கப்பை அவள் தொடாமலு அந்த கப்பை நசுக்கிடுறா பார்த்தா அவளுக்கு டெலிகனிசிஸ் பவர் இருக்கு அவளோட கண்ணு ப்ளூ கலர் மின்னுது அப்படியே மயங்கி கீழே விழுந்துடுறான் பார்த்தா இறந்துடுறா அந்த பொண்ணு நெக்ஸ்ட் சீனில் நியூஸில் சொல்கிறாங்க குழந்தை இருக்கும் டீனேஜர்ஸுக்கும் பரவாயில்ல ஒரு புது டிசீஸ் பரவுது அது மூலமாக அவங்களுக்கு பாஸ் கிடைக்கிது அந்த டிசீஸில் தப்பிச்சவங்க உயிர் பிடிச்சவங்களுக்கு வந்து மியூட்டன்ஸ் மாதிரி பவர் கிடைக்கிது அவங்களால அந்த சிட்டியில் மூலியமெலாம் டேமேஜ் ஆகுது நெக்ஸ்ட் சீனில் பிரசிடண்ட் எல்லா ரிப்போர்ட்ஸும் போய் பார்க்குறாங்க ஏன்னா பிரசிடண்டோட பையனுக்கும் அந்த வைரஸ் பரவி இருக்கு அவர் சொல்கிறாரு குடிச்சிக்கிறேன் அதுக்கு நான் மருந்து கண்டுபிடிக்க சொல்லி அது நான் நம்ம எல்லா குழந்தைகளும் கொடுப்பேன் அப்படின்னு அவர் சொல்கிறாரு நெக்ஸ்ட் சீனில் ஹீரோனுக்கு பர்த்டே அதனால் ஹீரோனுக்கு கிஃப்ட் கொடுக்குறாங்க ஹீரோனோட அம்மாட்டா சொல்லுது அந்த பொண்ணு எனக்கு ஒன்றுமே இல்லைம்மா நீங்கள் பயப்படாங்கன்னு நான் சொல்லுது அதுக்கப்புறம் இவங்க தூங்கிடுறாங்க அதுக்கப்புறம் அந்த பொண்ணு அப்பா அம்மா ரூமுக்கு வந்து அவங்க அம்மா பக்கத்தில் படுத்து எனக்கு ஒன்றும் இல்லைம்மானு சொல்லி அவங்க தூங்குறவங்கள்ட்ட சொல்லுது அப்போ அவரு கண்ணு ஆரஞ்சு கலர் மின்னுது பார்த்தா அந்த பொண்ணு அங்கேருந்து ஓடிடுது மறுநாள் காலையில் வந்தால் அவங்க அம்மா கிச்சனில் இருக்காங்க அவங்க அந்த பொண்ணை பற்றி கேட்குறாங்க நீ யாருமா உங்கள் அப்பா அம்மா எங்கே நீ எப்படி இங்கே வந்தேன்னு கேட்குறாங்க அம்மா விளையாடுறீங்க நேற்று நீங்கள் பர்த்டேக்கு கிஃப்ட் கொடுத்தீங்கன்னு சொல்லி அந்த கிஃப்ட்டை காமிக்கிது அந்த பொண்ணு எந்த சீனில் அவங்க அம்மாவே காரணி பாட்டுற ஷெட்டுக்குள்ளே கொண்டு வந்து உள்ளே விட்டுட்டு டோர் லாக் பண்ணிட்டு அவங்க போயிடுறாங்க அந்த பொண்ணு போய் உட்காந்து அழுதுகிட்டு இருக்கு அப்போ அந்த ஷெட்டோட டோர் ஓப்பன் ஆகுது பார்த்தா ரெண்டு பேர் லேப்டாப் வேலை செய்கிற சூட்டை போட்டு வராங்க பார்த்தா அந்த பொண்ணை ஒரு பஸ்ஸில் அழைச்சிட்டு போகிறாங்க இந்த பொண்ணுக்கு சூப்பர் பவர் இருக்க மாதிரி இதே மாதிரி நிறைய பேருக்கு வித்தியாச வித்தியாசமாக பவர் இருக்குது இவங்க எல்லாரையும் பஸ் மூலமாக கேம்ப் பண்ணிட்டு ஒரு இடத்துக்கு அழைச்சிட்டு போகிறாங்க இவங்க போகிற அந்த இடம் நிறைய செக்யூரிட்டி இருக்குது நிறைய சோல்ஜர்ஸ் இருக்காங்க இவங்கள வெள்ள வளர்ச்சி ஆகிறதுக்கு இவங்கள்லேருந்து ஒருத்தவன் போங்கடான்னு சொல்லிட்டு அவன் போகிறான் அப்போ ஒரு லேடி சோல்ஜர் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அவங்க கண்ணை வச்சு அவன் ஒரு அடி அடிக்கிறாங்க பார்த்தா வாயில் ரத்தம் வருது அவன் அவனோட பவரை யூஸ் பண்ணி அவங்கள பார்க்குறான் பார்த்தா அவங்க கண்ணை வச்சு அவங்கள சுட்டுட்டு அதை எடுத்து செத்து போயிடுறாங்க ரெண்டு சோல்ஜர்ஸ் வந்து போட்டு சாதாரணம் சாத்திடுறாங்க நெக்ஸ்ட் சீனில் இவங்க எல்லாரையுமே அந்த கேம்ப் உள்ள அழிச்சிட்டு போகிறாங்க நெக்ஸ்ட் சீனில் ஹீரோட மொழி செக் பண்ணுறாங்க அப்போ அவங்க எனக்கு ஒன்றும் இல்லைன்னு அவங்க சொல்கிறாங்க உடனே அந்த டாக்டர் சொல்கிறாரு ஆமாம் நீ அந்த டிசீஸ்லேருந்து உயிர் தப்பிச்சு இருக்கா அப்படின்னு அவங்க சொல்கிறாரு அந்த டாக்டர் சொல்கிறாரு இவங்க எல்லாருக்குமே அஞ்சு விதமான பவர் தான் இருக்குது அதை கலர் வச்சு பிரிச்சிருக்காங்க க்ரீனா இன்டெலிஜென்ட் ப்ளூனா டெலிகனிஸ் பவர் உள்ளவங்க எல்லோனா எலக்ட்ரிக்கல் பவர் உள்ளவங்க ரெட்னா ஃபயர் பவர் உள்ளவங்க ஆரஞ்சுனா மைண்ட் கண்ட்ரோல் பவர் உள்ளவங்க அதே மாதிரி ரெட்டும் ஆரஞ்சு தான் ரொம்ப டேஞ்சரஸானவங்கன்றதுனால ரெட்டியும் ஆரஞ்சையும் யாரையுமே விட்டு வைக்க மாட்டாங்க இருக்கிற எல்லாரையுமே ரெட் ஆரஞ்செல்லாம் கொண்டுடுவாங்க அந்த டாக்டர் தெரியுது அந்த பொண்ணு ஆரஞ்சும் தெரிஞ்சிடுது இந்த பொண்ணுக்கு என்ன தோணுதுன்னா அந்த பையன் வெளில அடி வாங்கினது தோணுது பார்த்தா ஒரு பாய்சன் ஊசியை கையில் எடுத்துக்கிட்டு குத்தலான்னு வராரு அப்போ அந்த பொண்ணு அவர் கையை பிடிச்சி என்ன க்ரீன்னு சொல்லி அந்த கம்ப்யூட்டரில் மாற்றுங்கன்னு சொன்னோடனே அவர் க்ரீன்னு போய் மாற்றிடுறாரு நெக்ஸ்ட் சீனில் அவங்க பவர் படி எல்லாருக்கும் ட்ரெஸ் கொடுத்து அழைச்சிட்டு போகிறாங்க இந்த சீன் கிடையாது நெக்ஸ்ட் சீனில் ஆறு வருஷத்துக்கு அப்புறம் இதே கேம்பில் சேர்ந்து எல்லா குழந்தையுமே ஓரளவு வளர்ந்துடுறாங்க அங்கே ஃபேக்ட்ரி மாதிரி நடத்துகிறாங்க இவங்க எல்லாரையும் அடிமை மாதிரி நடத்துகிறாங்க அங்கே அந்த இடத்துல கேப்டன் வந்து ஹீரோன்ட்ட சொல்கிறான் உண்மை தெரிய வரும்போது ஒன்று நான் கவனிச்சுக்கிறேன் அப்போ நான் சொல்கிறான் நெக்ஸ்ட் சீனில் இவங்க எல்லாருமே வேலை முடிச்சு அழைச்சிட்டு போய்ட்டு இருக்காங்க அப்போ அங்கே உள்ள சவுண்ட் ஃப்ரீக்வன்சி வேவ் ஆக்டிவேட் பண்ணி இவங்க எல்லாருமே கொடுமை பண்ணுறாங்க எல்லாருமே ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்க அதே இடத்துல ஹீரோன் வாங்கி விழுந்துடுறா நெக்ஸ்ட் சீனில் அதே கேம்பில் ஹாஸ்பிட்டல் மாதிரி ஒரு இடத்துல வச்சுருக்காங்க அந்த இடத்துல கேட்டுன்னு ஒருத்தவங்க வந்து பார்க்குறாங்க அவங்க ஒரு சோசியல் ஒர்க்கர் நான் அவங்க ஹெல்ப் பண்ண தான் வந்திருக்கேன் அப்படின்னு அவங்க சொல்கிறாங்க அப்போ அந்த இடத்துக்கு ஜெயஞ்சர் வந்துடுறான் அப்போ இவங்க பேரில் ஏதோ எழுதுகிற மாதிரி எழுதி கொடுத்துட்டு இவங்க போயிடுறாங்க பார்த்து அந்த பேர் எடுத்து பார்த்தா அவங்க என்ன எழுதியிருக்காங்கன்னா அவங்க ஒன்று ஆரஞ்சுன்னு கண்டுபிடிச்சி
அவ ஓடிடுறான் அப்ப அவ பின்னாடி ஹீரோனும் ஓடுறான் அந்த எல்லா பவர் உள்ள பொண்ணு போய் ஒரு வேனுக்குள்ள போய் உக்காந்துக்கிறான் இவ என்னையும் உள்ள அடிச்சுக்கன்னு சொல்லிட்டு ஹெல்ப் கேட்கறான் அதுக்கப்புறம் ஹீரோனையும் அவ வேன் உள்ள விட்டுறா அந்த இடத்துக்கு ப்ளூ பவர் உள்ள ஒன்னும் கிரீன் பவர் உள்ள வரான் ப்ளூ பவர் உள்ள ஒன்னும் ஹீரோ கிரீன் பவர் உள்ள அவனோட ஃப்ரெண்டு ரெண்டு பேரும் வந்து அந்த வேன்ல ஏறுறானும் ஹீரோன் உள்ள ஒளிஞ்சிருக்கா அப்ப கேட்டு ராபோம் ஹீரோனை தேடி வராங்க இவங்க நம்ம தான் தேடி வராங்க சொல்லிட்டு அவங்க வேன் எடுத்துட்டு வேகமா போயிடுறாங்க இவங்க பின்னி ஓடுறாங்க இருந்தாலும் அவங்க போயிடுறாங்க அந்த வேன்ல கிரீன் பவர் உள்ள வா இவங்க நம்மளும் தேடி வராங்க எனக்கு என்ன அவன் சொல்றான் இல்ல ஹீரோ வந்து ஹீரோனோட பேரை சொல்லி அவங்க தான் தேடி வராங்க அப்படின்னு ஹீரோனு நான் தான் சொல்லிட்டு வேலை வரேன் ஹீரோ ஹீரோனை பற்றி கேட்குறான் நீ இப்போ தான் கேம்பில் இருந்து வந்து கேட்குறான் ஆமாம் என்னை கேம்பில் கொல்ல பார்த்தாங்க கேட்டால் என்னை காப்பாற்றி அழைச்சிட்டு வந்தா அப்படின்ற விஷயத்த அவ அவன்ட்ட சொல்கிறா சரி டோர் வந்து என்னை இறக்கி விட்டு நான் இப்படியே போயிடுறேன் அப்படின்னு அவன் சொல்கிறான் பட் எனக்கு கிரீன் பவர் எல்லாம் சொல்லலாம் டோர் வந்து இறக்கி விட்டு இவ்வளோ இறக்கி பேஸ் பண்ணி வர போகிறாங்க உடனே ஹீரோ சொல்லலாம் சைல்டு இழுத்தெல்லாம் இவங்களை ஒப்படைக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்கே வந்து அழைச்சிட்டு போகிறான் அப்போ இவங்களோ ஒரு பவுண்டி ஹண்டர் காசுக்கு வேலை செய்கிற ஒரு அண்டர் வந்து இவங்களாம் துரத்துறா ஏன்னா இவங்கள மாதிரி ஆளுக்கரை பிடிச்சி கொடுத்தா காசு கொடுப்பாங்க அந்த பவுண்டி ஹண்டர் பின்னாடி கேட்டு ஒரு அப்போ வராங்க அந்த பவுண்டி ஹண்டரோட கார் இடிக்கிறாங்க சரி இவங்களோட அழைச்சிட்டு தாங்க முடியாது ஹீரோனை காலரோட சொல்லிட்டு ஹீரோ என்ன பண்ணுறான்னா வெளியே வந்து அவனோட டெலிகனிஸ் யூஸ் பண்ணி புழுதியும் குப்பையும் அவன் கார் நோக்கி வீசுறான் அதுக்கு ஒன்றும் அவங்க அசங்கள் என்ன ஒன்று ஹீரோ என்ன பண்ணுறான் ரோட்டை புலக வைக்கிறான் அப்போ அந்த பவுண்டி ஹண்டரோட கார் ஆக்சிடென்ட்டாக காட்டுக்குள்ளே போயிடுது அப்போ கேட்டு ரா போகிறாங்க சரி இவங்களை என்ன பண்ணுறேன் தெரியாமல் காட்டுக்குள்ளேருந்து ஒரு மரத்தை எடுத்து ரோட்டுக்குள்ளே போட்டுட்டு இவங்க வேகமாக போயிடுறாங்க நெக்ஸ்ட் சீன் அந்த வேனை இவங்க ரெடி பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அப்போ ஹீரோ இங்கேருந்து நான் நடந்தேன் என் ஊருக்கு போயிடுறேன் சொல்லிட்டு அவன் இங்கேருந்து போகிறான் அப்போ ஹீரோ அவனோட பவர் யூஸ் பண்ணி நீ அங்கே போனால் சேஃப் கிடையாது திருப்பி ஒன்று கொல்ல ட்ரை பண்ணுவாங்க இல்லைனா திருப்பி அந்த கேம்பில் பிடிச்சி கொண்டு போட்டுவிடுவாங்க அப்படின்னு அவன் சொல்லலாம் எங்கள் கூட நீ வா நாங்கள் ஈஸ்ட்டு வந்து ஒரு இடத்துக்கு போகிறோம் அந்த இடத்துல ஆரஞ்சு பருவம் தான் அந்த இடத்துல லீட் பண்ணுறான் அங்கே சாப்பிட்றதுக்கு தங்கத்துலாம் இடம் இருக்குது நீ எங்கள் கூட வான்னு சொல்கிறான் நெக்ஸ்ட் சீனில் அந்த கேப்போட கேப்டன் என்ன பண்ணுறான்னா அந்த சயின்டிஸ்ட்டை பிடிச்சி ஆறு வருஷத்துக்கு முடி ஹீரோனை நீ எப்படி கிரீன்னு சொன்னே அவனை ரெட் பவர் உள்ள அவங்கள வச்சு அவங்கள ஒரு ரூமுக்குள்ள வச்சு எரிச்சு அவனை கொள்றாங்க அந்த சீனில் ஹீரோ ஹீரோன் அவங்களாம் அந்த வேனில் போய் ஒரு ஹோட்டலில் போய் தங்குறாங்க மறுநாள் காலையில் கிளம்பி இவங்க ஒரு ஷாப்பிங் மால் உள்ள போகிறாங்க அந்த இடத்துக்கே அந்த எல்லோ பவர் உள்ள பொண்ணு தான் பவர் கொடுக்குறான் அந்த இடத்துல வேண்டாம் தான் எடுத்துகிட்டு ஜாலியாக இருக்காங்க அப்போ அந்த இடத்துல எழுதியிருக்கு அப்போ ஹீரோவும் ஹீரோயினும் பார்க்க ஆரம்பிக்கிறாங்க பார்த்தா அங்கே டெலிகனிஸ் பொருள்வங்க இருக்காங்க இவங்க எல்லாரையும் ட்ரெஸ்ஸஸ்னு அவங்க நினச்சிருப்பாங்க ஹீரோ ஹீரோயினும் தூக்கி ஒரு இடத்துல விட்டுறாங்க அப்போ அந்த எல்லா பவர் உள்ள பொண்ணு வந்து அப்போ அவரோட பவர் யூஸ் பண்ணி மொத்தமாக ஒரு லைட்னிங் ஏற்படுத்துகிறா பார்த்தா அவங்களாம் பயந்துடுறாங்க அன்றைக்கி ராத்திரி அங்கே ஸ்டே பண்ணிடுறாங்க அவங்கள்ட அவங்களாம் ஒருத்தனுக்கு சின்னதாக அந்த இடத்த பற்றி தெரியும் இவங்க கேட்குறாங்க ஈஸ்ட்டு வர நம்மளை மாதிரி சூப்பர் பவர் அவங்களோட இடத்த பற்றி கேட்குறாங்க அவன் சொல்ல மாட்டான் ஹீரோனோட பவர் யூஸ் பண்ணோடனே அவன் சின்னதாக ஒரு வார்த்தை சொல்கிறான் அது கிரீனோட பவரை யூஸ் பண்ணி அது ஒரு ரேடியோ ஃப்ரீக்வன்சி அதை கண்டுபிடிச்சி அவங்க எங்கே பொண்ணு கண்டுபிடிச்சிடுறாங்க எங்கன்னா வெர்ஜினில் இருக்கிற லேக் பிரின்ஸுக்கு தான் இவங்க போகணும் இங்கேருந்து இவங்க கிளம்புறாங்க கிளம்பி போக ஆரம்பிக்கிறாங்க இவங்க போகிற வேலை ஹீரோனோட ஊர் வருது அங்கே அதுக்கு விட்டு ஹீரோ நான் போகிறேன்றான் அவள் போய் அவங்க வீட்டில் போய் பார்க்குறான் இப்போ அவங்க அம்மா வீட்டில் இருக்காங்க சரி இவங்க நம்மளை ஏற்றுக்க மாட்டாங்கன்னு சொல்லிட்டு அழுதுட்டு திருப்பி விடையாடுறான் அப்போ ஹீரோ அங்கே வரான் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து இவங்க திருப்பி இவங்க வேண்டே வராங்க அங்கே வந்து பார்த்தா க்ரீன் பவர் உள்ளவனையும் எல்லா பவர் அந்த குட்டி பண்ணியும் கட்டி பிடிச்சிருக்காங்க யாருன்னு பார்த்தா அந்த பவுண்டி ஹண்டர் வந்து அது ஹீரோனை அடிச்சுட்டு ஹீரோவா ஒரு சானிக் கண்ணை வச்சு கண்ட்ரோல் பண்ணுறான் நம்ம ஹீரோயின் அவளை பிடிச்சி என்ன சொல்கிறாங்கன்னா நீ சாவிர வரை நடந்து போய்கிட்டே இருக்கணும்னு அவங்களோட பவர் யூஸ் பண்ணி சொல்கிறாங்க அவளும் நடந்து போக ஆரம்பிக்கிறான் இந்த சீன் நம்ம வேறு எந்த படத்துலேயே பார்த்த மாதிரி இருக்கல எந்த படத்தில் பார்த்தேன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் எனக்கு தெரியும் ஆனால் நான் சொல்ல மாட்டேன் நெக்ஸ்ட் சிலே உங்கள் வேணால் காட்டு உள்ளி பாடியிருக்காங்க அப்போ அங்கே ஹீரோவும் ஹீரோட ஃப்ரெண்டும் பேசியிருக்காங்க இனிமேல் இவ்வளோ தேடி வந்துக்கிட்டே இருப்பாங்க அப்படின்னு பேசியிருக்கும் போது ஹீரோன் வந்து இதான் அறகுதே காலம் ஆகிட்டு நம்ம ஆரஞ்சுன்றதுனால நம்மளை வெறுத்து இருக்கிறாங்க நம்மளை பார்த்து பயப்படுறாங்க சொல்லிட்டு இங்கே இருந்தால் போவா நீங்கள் என்னை பார்த்து பயப்படுங்கிறதுனால தான் நான் கிரீன்னு சொன்னோம் சொல்லிட்டு அவன் இங்கேருந்து போவா நீ வந்தா அன்
அதை காமிக்கிற அவரோட பவர் யூஸ் பண்ணி விஷயம் தான் இது எல்லா விஷயத்தையும் ஹீரோ ரகசியமாக இருந்து ஒட்டி கேட்டுட்டு இருக்கான் விஷயத்தில் ஹீரோ ஹீரோனை பற்றி கேட்குறான் ஏன் என்ட உண்மை மாதிரி இதனால தான் எல்லா விஷயத்துலேருந்து நீ விலகி போறியா அப்படின்னு அவன் கேட்குறான் நான் ஒன்றும் ஒன்றை பார்த்து பயப்படலாம் நான் என்னை பார்த்து பயப்படுறேன் அப்படின்னு ஹீரோன் சொல்கிறான் ஹீரோன் சொல்லுவாங்க நீ ஆரஞ்சு இல்லை அதனால உனக்கு இந்த விஷயம் புரியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டுறாங்க ஹீரோ வந்து கடுப்பாக கிளம்பி போயிடுறோம் இல்லை ஹீரோவை தேடிட்டு போனேன் ஹீரோயின் அங்கே போய் க்ரீன் கலர் பவர் அவன்ட்டு பேசிகிட்டு இருக்கான் க்ரீன் கலர் பவர் அவன் சொல்லலாம் அந்த கேம்ப்பும் இதுவும் ஒரே மாதிரி தான் இருக்குது அப்படின்னு அவன் சொல்கிறான் சொல்லிட்டு உங்கள் அப்பா அம்மாவை பற்றி சொல்லி அவன் வருத்தப்படுறான் நெக்ஸ்ட் சீனில் பிரசிடண்ட்டோட பையன் யார்கிட்டையும் சேர் பண்ணிட்டுருக்கான் ஏதோ தப்பான வேலை பண்ணிகிட்டு இருக்கான் இப்போ ஹீரோன் அங்கே வந்து லேப்டாப் கேட்குறான் ஏன்னா க்ரீன் கலர் பவர் உள்ளவனை பற்றி சொல்லி அவங்க பேரண்ட்டுக்கு நாங்கள் காண்டாக்ட் பண்ண போகிறோம் அதனால் வேணும்னு கேட்குறான் அவன் வேலை முடியாதுன்றான் அப்புறம் தரன்றான் சரி நீ எனக்கு எப்போ மூளைக்குள்ளே போய் அரேஸ் பண்ணுற விஷயத்த கற்று தர போகிறோம்னு கேட்குறான் அது எனக்கு தெரியாது அது தானாக பண்ணுது எனக்கு எப்படி பண்ணணும் தெரியாதுன்னு சொல்லும் போது சரி உன் மூளைக்குள்ளே என்ன அலோவ் பண்ணு அந்த விஷயத்த மாற்ற முடிஞ்சுன்னா உன் பேரண்ட் திருப்பி உனக்கு கிடப்பாங்க அப்படின்ற விஷயத்த சொல்கிறான் அவ்வளோ அலோவ் பண்ணுறான் அவன் மூளைக்குள்ளே போய் அந்த இரசான விஷயத்தெல்லாம் பார்க்குறான் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கும்போது அதே சமயத்தில் வெளில இன்னொரு தப்பான வேலை பண்ணுறான் அப்போ ஹீரோன் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா மூஞ்சியில் ஒரு குத்தை ஊற்றிட்டு அங்கேருந்து வெளில போயிடுறாங்க ஹீரோ வந்து என்னாச்சுன்னு கேட்கும் போது ஹீரோனோட பவர் யூஸ் பண்ணி என்ன நடந்துருந்த விஷயத்த ஹீரோ காமிக்கிறாங்க இப்போயே நான் அவனை போய் கொள்ளுறேன்னு சொல்லிட்டு ஹீரோ இங்கேருந்து கிளம்புறாரு வேணாம் இன்றைக்கி ராத்திரி நம்ம இங்கேருந்து கிளம்பிடும் சொல்லிட்டு இவங்க எல்லாருமே இன்றைக்கி ராத்திரி கிளம்புறாங்க இங்கேருந்து அப்போ இவங்க வந்து கேம்பில் இருந்து அந்த கேப்டன் இங்கே வந்துடுறான் பார்த்தா இங்கே சோல்ஜர்ஸ் எல்லாருமே இருக்காங்க ஹீரோ என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அந்த கேப்டனை தூக்கி இங்கேருந்து திருப்பி சவுத்தில் அடிக்கிறான் அப்போ பிரசிடண்டோட பையன் வந்து ஹீரோவை கண்ட்ரோல் பண்ணுறான் அதனால் ஹீரோ எதுவும் பண்ணமில்ல ஹீரோ வந்து அடிக்கிறான் அப்போ ஹீரோ என்ன பண்ணுறானா அங்கே இருக்க கேப்டனை அவரோட பவர் யூஸ் பண்ணி சூசைட் பண்ணிக்க வைக்கிறான் அப்போ அங்கே இருக்கிற எல்லோ என்ன பண்ணுறான்னா அங்கே இருக்க மொத்தமாக எல்ட்ரிக்கு பரவாயில் ஷார்ட் சர்க்கியூட் பண்ணிடுறான் அப்போ எல்லாருமே வெளில ஓடிடுறாங்க இவங்க வெளில போனோடனே ரெண்டு ஃபைட்டர் ட்ரோன்ஸ் வருது பார்த்தா அதுலேருந்து அஞ்சு ரெட் பவர் உள்ளவங்க வந்து இறங்குறாங்க நெருப்ப பயங்கரமாக கக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க அப்போ இவங்க நாலு பேரை நோக்கி அந்த அஞ்சு பேரும் வரும்போது ஹீரோ என்ன பண்ணுறான்னா ஒரு கண்டெய்னரை தூக்கி அவங்க மேலே போட்டு அவங்கள காலி பண்ணிடுறான் அப்போ ஹீரோயின் அங்கே இருக்க ஆர்மி சோல்ஜர்ஸ்லாம் வர வச்சு ரெஸ்டாரண்ட்டில் பையனை சுட வைக்கிறாங்க எல்லா அவன் என்ன பண்ணுறான்னா எல்லாரும் கீழே சுட வைக்கிறாங்க ஹீரோயின் பக்கம் திருப்பிடுறான் ஹீரோயின் வந்து வந்து ஒருத்தர் ஒருத்தர் சுட்டி விட்டு செத்து போயிடுறாங்க அதுக்கப்புறம் ரெஸ்டாரண்ட்டோட பையன் ஹீரோனை கண்ட்ரோல் பண்ணி உனக்கு நான் மாற்றி அமைக்கிறேன்னு அவன் சொல்கிறான் அப்போ ஹீரோ என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அவனுக்கு மேலே ஒரு ஃபைட்டர் ட்ரோன் வரும் அதில் உள்ள பைலட்டை கண்ட்ரோல் பண்ணி அதை இவன் மேலே உழவைக்கிற மாதிரி செய்கிறாங்க இங்கேருந்து அவங்களும் வர்றாங்க அவனும் வர்றான் அந்த ட்ரோன் வெடிச்சு சதுருது அங்கே இன்னொரு பெரிய வெடிப்பு ஹீரோயினை க்ரீன் பவர் உள்ளவன் வந்து காப்பாற்றிடுறான் இருந்தாலும் அவனுக்கு தீக்காயம் ஏற்பட்டுடுது எக்ஸ்ட்ரீஸ் இல்லை அங்கேருந்து கொஞ்சம் தூரம் வந்து ஒரு காட்டுக்குள்ள அவனுக்கு ரொம்ப பயங்கரமாக தீக்காயம் ஏற்பட்டுருக்கு கேட் கொடுத்த டிவைஸை ஹீரோயின் ஆக்டிவேட் பண்ணிடுறாங்க விடிய காலில் ஹீரோவாக அந்த இடத்துக்கு வந்துடுறான் அப்போ அந்த இடத்துக்கு கேட்டும் கேட்டோட ஆளுங்க வந்துடுறாங்க நெக்ஸ்ட் சீனில் ஹீரோயின் கண்முடிச்சோடனே அந்த க்ரீன் பவர் உள்ளவனோட பேரை சொல்லி அவனை ஹாஸ்பிட்டல் சேர்த்தாச்சு இப்போ ஹீரோ வந்து ஆர்மிக்கு அனுப்ப போகிறோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அவனும் சொல்லி எல்லாம் அவனை அனுப்பாதீங்கன்னு சொல்லும் போது அங்கே சொன்னால் கூட அவன் இங்கேருந்து போகமாட்டான் அப்படின்னு சொல்லும் போது ஹீரோன் இங்கேருந்து போய் அவங்கள பவர் யூஸ் பண்ணி ஹீரோ மூலையிலேருந்து ஹீரோனை பார்த்ததுலேருந்து இப்போ வரை நடந்த விஷயம் எல்லாத்தையுமே அவங்க இருந்த நினைவுகளை மட்டும் அழிச்சிட்றாங்க ஹீரோயின் ரொம்ப வருத்தப்பட ஆரம்பிக்கிறாங்க அவன் இங்கேருந்து ஓட ஆரம்பிக்கிறான் நெக்ஸ்ட் சீனில் ஹீரோயின் ஒரு ஸ்டேடியத்துள்ள போகிறாங்க நெக்ஸ்ட் சீனில் பிரசனோட பையனை காமிக்கிறாங்க அவன் இன்னும் சாவில் உயிரோடு தான் இருக்கான் அவன் கையில் ஒரு ஆர்மியே இருக்கு நெக்ஸ்ட் சீனில் ஹீரோயின் அந்த ஸ்டேடியத்தோட சென்டர் பாயிண்ட்டுக்கு போகிறாங்க பார்த்தா அங்கே ப்ளூ எல்லோ க்ரீன் எல்லாருமே இருக்காங்க அப்போ கேட் ஒரு பவுடர் கொடுக்குறாங்க பார்த்தா அது ஹீரோனோட கலரு ஆரஞ்சு எல்லாருமே கை தூக்குறாங்க அதோட இந்த படத்தை முடிக்கிறாங்க இந்த வீடியோ நல்லாச்சுனா இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் கொடுங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் ஷேர் பண்ணுங்க உங்களோட கருத்தில் அமன் பண்ணுங்க மறக்காம நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க கூட வேறு பெல் பட்டன் நீங்கள் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க நம்ம போகிற வீடியோ டிசன்ஸ் உங்களுக்கு உடனே உடனே வந்துடும் நெக்ஸ்ட் வீடியோ சந்திக்கலாம் டாட்டா பை பேசி யூ